بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از دا نیکسٹ اینڈوکرائن گلینڈ دیٹ از پیرا تھائرائڈ گلینڈ ٹھیک ہے پریویس لیکچر میں ہم نے کون سا گلینڈ ڈسکس کیا تھا تھائرائڈ گلینڈ ٹھیک ہے جب ہم نے تھائرائڈ گلینڈ ڈسکس کیا تھا تو بیٹے تھائرائڈ گلینڈ میں ہم نے کتنے ہارمونز دیکھے تھے ٹو ایک تھا ہمارے پاس تھائرآکزین دوسرا ہارمون تھا ہمارے پاس کیلسیٹونین ٹھیک ہے بیٹے ہم نے کہا تھا کہ کیلسیٹونین کا فنکشن کیا تھا اٹ انکریز دا ایبزارپشن آف دا کیلشیم آئنز بائی دا بونس بائی دا بونس کی طرف جو ہے وہ کیلشیم آئن کے ایبزارپشن بڑھا دیتا ہے اینڈ ڈکریز دا کیلشیم لیول ان کہاں پہ بلڈ بلڈ میں کیلشیم لیول کو کیا کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو کیلسیٹونین کا فنکشن ہوگا دیٹ ول بی دا اپوزٹ فنکشن ٹو دا ہارمون دیٹ از سیکریٹیڈ بائی دا پیرا تھائرائڈ گلینڈ تو پراپر ڈسکس کرتے ہیں ہم پیرا تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں بیٹا پیرا تھائرائڈ گلینڈ کی سب سے پہلے لوکیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے اور لوکیشنز بھی آپ نے سب سے پہلے لیکچر میں لوکیشنز ہی تو یاد کی تھیں تھائرائڈ گلینڈ کہاں پر ہوتا ہے ہماری نیک میں کہاں پر ہوتا ہے نیک میں نیک میں کس جگہ پڑا تھا ہم نے بلو دا لیرنگس لیرنگس کے نیچے لیکن پیرا تھائرائڈ گلینڈ از پریزنٹ پوسٹیریئر سائڈ ٹو دا تھائرائڈ گلینڈ تھائرائڈ گلینڈ کے بیک سائڈ پہ ہوگا پوسٹیریئر سائڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے ہمیں بالکل فور ڈاٹس کی طرح چھوٹے چھوٹے فور پیرا تھائرائڈ گلینڈس نظر آتے ہیں کتنے نظر آتے ہیں فور اب فرنٹ سائڈ پہ دیکھیں تو فرنٹ سائڈ پہ تو ہمارے پاس کیا بنا ہوا ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ بنا ہوا ہوتا ہے کیا بنا ہوا ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ تھائرائڈ گلینڈ نے کور کیا ہوتا ہے یہاں سے سارا پورشن بالکل اس تھائرائڈ گلینڈ کی بیک پہ فور چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں اسٹرکچرز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کہتے ہیں دیز اسٹرکچرز ایکٹ ایز اے پیرا تھائرائڈ گلینڈ لوکیشن پتہ چل گئی کہاں پر ہوتا ہے پوسٹیریئر سائڈ آف دا تھائرائڈ گلینڈ ہاؤ مینی نمبرز نمبرز کتنے ہوتے ہیں فور ان نمبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس اس کی ہو گئی لوکیشن ٹھیک ہے کہاں پر تھے پوسٹیریئر سائڈ پہ تھے کس کے تھائرائڈ گلینڈ کے ٹھیک ہے اور فور ان نمبر سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مین ہارمون کون سا بیٹے اٹ سکریٹ اونلی اے سنگل ہارمون کالڈ پیرا تھارمون کالڈ پیرا تھارمون کلیئر یہاں پر ہمارے پاس کیلسیٹونین ہے یہاں پہ ہمارے پاس پیرا تھارمون ہے کلیئر کیلسیٹونین کا فنکشن تھا ڈکریز دا بلڈ کیلشیم لیول کیلسیٹونین کیا کرتا ہے ڈکریز دا بلڈ کیلشیم لیول لیکن ہمارے پاس پیرا تھارمون کیا کرے گا بیٹے اپوزٹ ورک کرے گا کس کے کاؤنٹر ڈائریکشن میں کام کرے گا کمپلیمنٹ کا کام کرے گا کیلسیٹونین کے اگینسٹ پیرا تھارمون کیا کرے گا اٹ ول انکریز دا بلڈ کیلشیم لیول یہ کیا کرے گا انکریز دا بلڈ کیلشیم لیول اگر صرف اور صرف کیلسیٹونین آئے تو ہمارے بلڈ میں تو کیلشیم رہے گا ہی نہیں وہ سارے کا سارا کیلشیم ایبزارب کروا کے کہاں لے جائے گا بونز میں ٹھیک ہے تو بلڈ میں بھی تو کیلشیم چاہیے نا بلڈ میں کیلشیم کیوں چاہیے اس کی ہم ریزن دیکھتے ہیں بیٹے بلڈ کلاٹنگ کے لیے ہمیں کیلشیم چاہیے آپ نے رول آف کیلشیم پڑھا تھا ٹھیک ہے بلڈ کلاٹنگ کے لیے ہمیں کیا چاہیے کیلشیم چاہیے ٹھیک ہے مسلس کی کانٹریکشن کے لیے ہمیں کیا چاہیے کیلشیم چاہیے کلیئر اگر ہمارے پاس ابھی ہم پڑھیں گے کہ کیلشیم لیول امبیلنس ہو جائے اگر بلڈ میں یا بونز میں تو پھر کیا پرابلم آئے گا وہ ایک کنڈیشن ہوگی مسل ٹیٹینی مسلس کی ڈیزیز ہوگی ٹھیک ہے مسلس پیز مسل اکڑ جاتے ہیں کلیئر خود بخود کانٹریکشن یا ریلیکسیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کیلشیم از آلسو ریکوائر فار دا نرو امپلس ٹرانسمیشن نرو امپلس کے گزرنے کے لیے بھی کیا چاہیے کیلشیم چاہیے تو اگر بیٹے آپ کے بلڈ میں کیلشیم ہوگی نہیں ساری کی ساری کیلشیم نکال کے ہم کہاں ڈال دیں گے بونز میں تو پھر پرابلم آئیں گے یہ سارے ٹھیک ہے یہ سارے فنومینا جو ہم نے ڈسکس کیے ان میں سے کوئی بھی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا جائے گا اب پیرا تھارمون کا کیا کام ہے بیٹے انکریز دا بلڈ کیلشیم لیول اب یہ کیلشیم لیول کیسے انکریز کرتا ہے کیا ہماری ہڈیوں سے واپس لے کے آئے کیلشیم کو نہیں جو کیلشیم بونز میں چلا جائے گا وہ تو گیا ٹھیک ہے اب یہ پیرا تھارمون اس کی کوشش یہ ہوگی بیٹے کہ جو کیلشیم ہم نے کھائی ہے جو ہمارے ڈائجسٹیو ٹریک میں ہے کس میں ہے ڈائجسٹیو ٹریک میں جو کیلشیم ہے جو آپ نے فوڈ میں کیلشیم انٹیک کی ہے اس کیلشیم کو ڈائجسٹیو ٹریک سے اس کی ایبزارپشن بڑھائی جائے اس کی کیا بڑھائی جائے ایبزارپشن بڑھائی جائے کہاں سے فرام دا ڈائجسٹیو ٹریک اور آپ کو پتہ ہے ڈائجسٹیو ٹریک سے جو بھی میٹیریل ہم ایبزارب کرواتے ہیں تو ڈائریکٹ کہاں ڈال دیتے ہیں ہم لا کے بلڈ میں ڈال دیتے ہیں کہاں پہ ڈال دیتے ہیں بلڈ میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بھی بلڈ کیلشیم لیول بڑھانا ہے 
लेकिन बोन से वापस नहीं लेना वरना तो आपस में ही लड़ते रहे वो क्या मैंने बोन में डालने मैंने बोन से वापस लेना है ठीक है इसने कहाँ से कैल्शियम लेना है एब्जॉर्ब करवाएगा कहाँ से फ्रॉम द स्टमक फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड कैल्शियम सॉरी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के कहाँ ले जाया जाएगा ब्लड में ले जाया जाएगा ठीक होगी ये बात अब बेटे सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा नहीं बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ये थोड़ा सा बोन्स के ऊपर भी एक्ट करता है बोन से भी कैल्शियम लेता है जो मेन इसका फंक्शन होगा वो यही होगा कि इट विल प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड ठीक है इसने ब्लड में कैल्शियम अब बोन के हवाले से काउंटर वर्क नहीं है सिर्फ ब्लड कैल्शियम लेवल के हवाले से इसने ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या किया कम इसने ब्लड कैल्शियम लेवल को सो बोथ दीज हारमोन कैल्सिटोन एंड पैराथ हारमोन हारमोन वर्क कम्प्लीमेंट टू ईच अदर एक दूसरे के मुखालफ काम कर रहे हैं एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहे हैं ठीक है अगर बेटे हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाए तो हमें एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मसल टिटैनी क्या कहते हैं टेटनस का नाम सुने टेटनस टेटनस का नाम सुने टेटनस अगर हम रोड साइड पे हमारा एक्सीडेंट होता है तो एक बैक्टीरिया होता है कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई ठीक है वो बैक्टीरिया असल में आ, क्या कह सकते हैं उसको जो डंकी होता है उसके डंक के अंदर होता है वो वहाँ से रोड के ऊपर आ जाता है और रोड के ऊपर पड़ा रहता है चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो स्पोर बन जाते हैं ठीक है जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारी जो स्किन सर्फेस है वो एक्सपोज होती है रगड़ लगती है और हो सकता है चांसेस होते हैं कि वो बैक्टीरिया वहाँ से एंटर हो जाए स्किन में स्किन में जा वो अपनी प्रोलीफ्रेशन करता है तादाद बढ़ाता है और हमारे स्पेशली नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके वो एक्ट करता है और हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है ठीक है अगर किसी को टेटनस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसका इलाज नहीं है इसीलिए उसकी प्रिवेंटिव मैयर के लिए उसकी वैक्सीन अवेलेबल है उसकी क्या अवेलेबल है वैक्सीन ठीक है तो टेटनस में क्या होता है हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये टेटनस नहीं है उस जैसी है टिटैनी है मसल टिटैनी इसमें होता क्या है देर इज अ शार्प फ्लैक्शन ऑफ द मसल्स शार्प फ्लैक्शन ऑफ समाइम क्या होता है बेटे सर्दियों में आपका जो है ना पाओ मुड़ जाता है ठीक है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है वो क्या होते हैं दैट इज़ द शार्प फ्लैक्शन ऑफ द मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम ड्यू टू लो कैल्शियम कैल्शियम की कमी की वजह से ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारा काम हुआ है या फिर नर्व इम्पल्स की जनरेशन और ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है ठीक है मसल की कॉन्ट्रेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं विद द डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द और सॉरी इन द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड ठीक है अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो फिर हमें जो डिजीज होगी कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे टिटैनी इसमें होगा क्या शार्प फ्लैक्शन ठीक है बहुत ज़्यादा जो है या सडन जो है अचानक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे हम कहते हैं ना मसल जो है ना पट्ठे पे पट्ठा चढ़ गया ठीक है मसल पे मसल जो है वो ओवरलैप कर गया है ओवरलैप नहीं करता असल में उसकी शार्प फ्लैक्शन या कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है इस वजह से हमें थोड़ा सा पेन फील हो रहा होता है ठीक है वो किस वजह से होता है ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड क्लियर ये तो था बेटे हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं बुक से बेटे पेज नंबर है हमारे पास 49 नाइन पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं दीज आर द फोर ग्लैंड्स कितने होते हैं ये फोर ग्लैंड्स होते हैं बेटे सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड दे प्रोड्यूस अ हारमोन कार्ड पैराथॉर्मोन इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल ऑफ कैल्शियम आइन्स इन द ब्लड ये उसका फंक्शन है अब बेटे ये हमारे पास नॉर्मल उसकी सारी की सारी कहानी बताई है उसने कि वैन देर इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाएगी मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साल सार एब्जॉर्ब कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाएंगे बेटे फ्राम द बोन्स एंड देन एडिड इन टू द ब्लड कॉन्सिक्वेंटली नतीजा तन बोन्स अब ये वाली तो वो बात है कि हमारे पास अगर कंडीशन डिजीज़ कंडीशन है ये भी क्या है हमारे पास डिजीज कंडीशन है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया कि इट विल प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आइन फ्रॉम द स्टमक अगर वो कहता है कि डिजीज है अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए यहां पे तो हमने कम पढ़ा ना ब्लड में लेकिन अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन क्या हो गई है ज्यादा पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन क्या हो गई है हमने कहा था इसका बोन के ऊपर इफेक्ट तो होगा लेकिन बोन से ज्यादा कैल्शियम ये नहीं निकलवाएगा बोन से ज्यादा कैल्शियम लेकिन कंडीशन क्या थी जब यह किस फॉर्म में आएगा नॉर्मल बेटे अगर उसकी नॉर्मल से इंक्रीज प्रोडक्शन हो गई है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा फिर वो हमारी बोन्स को डिसॉल्व करना शुरू करेगा ठीक है फिर वो बोन्स में से कैल्शियम ले लेगा बोन्स में
क्यों ब्रिटल हो जाएंगी ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ और अगर पैराथॉर्मोन की डिक्रीज प्रोडक्शन हो तो क्या होगी वेन देर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द बोन्स एंड देन एडिड टू द ब्लड कॉन्सिक्वेंटली नतीजत द बोन्स बिकम ब्रिटल इफ देर इज अ डेफिशंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन अगर डेफिशंसी आ जाए पहले इंक्रीज बताया ओवर प्रोडक्शन कराई अब डेफिशंसी है ऑफ द पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स इट लीड्स टू द डिटेनी विच इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स अब साइड बॉक्स देखो बैठे कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कंप्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आइन इन द ब्लड ठीक है हर चीज़ के लिए रेगुलेशन टग ऑफ वॉर का नाम सुना आपने टग ऑफ वॉर रस्सा कशी जिसे कहते हैं एक गेम होती है ना जिसमें एक टीम एक साइड पे होती है दूसरी टीम दूसरी साइड पे होती है और वो रस्से को खींच रहे हैं और रस्से के ऊपर ना एक पॉइंट लगा होता है और नीचे भी लाइन होती है कि इस लाइन से अगर इधर चला जाएगा वो पॉइंट तो ये टीम जीत गई और इस तरह तो हमारी बॉडी में आलमोस्ट बेटे जितने भी फंक्शन हैं वो ऐसे ही हैं कि टग ऑफ वॉर है ठीक है दोनों मैकेनिज्म कोशिश करेंगे अपनी तरफ पुल करने की लेकिन पुल कोई भी नहीं कर सकेगा लिहाजा वो बॉडी कहां पर रहेगी हमारी बैलेंस पे रहेगी ठीक है जैसे आपने सिंपथेटिक और पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को एक्साइट करने की कोशिश करेगा पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा ठीक है इसी तरह यह ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करने की कोशिश कर रहा है तो ये ज्यादा दोनों की कोशिश की वजह से ना ब्लड में कैल्शियम आइन कम होंगे ना ज्यादा होंगे कैसे रहेंगे मेंटेन ठीक है कुछ एब्जॉर्ब भी होते रहेंगे और कुछ वहां पे बोन्स में भी ट्रांसफर होते रहेंगे अब बेटे व्हाट इज टिटैनी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मसल टिटैनी इज मार्क बाय द शार्प फ्लैक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट मसल ट्विचिंग ठीक है क्रैम्प्स एंड कन्वलियंस झटके लगते हैं बॉडी में इट इज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल इट इज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल विच मेक्स द नर्व एंड मसल मोर एक्साइटेबल खुद ब खुद नर्व इम्पल्स जनरेट होती है खुद ब खुद मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता ठीक है क्योंकि उनकी मसल की या नर्व इम्पल्स की जो जनरेशन है वो कंट्रोल में नहीं रह रही ठीक उनको कंट्रोल करवाने के लिए हमें किस किस चीज़ की रेगुलेशन चाहिए थी कैल्शियम की ठीक है जिसके नतीजे में सिमिलरली जो किडनी पेशेंट्स होते हैं ना उनकी बॉडी में भी साल्ट मेंटेन नहीं होते उनकी बॉडी में भी कैल्शियम मेंटेन नहीं होता मेनली वो तो डायलिसिस कराते हैं वो सारा फिल्टर आउट होता रहता है उनके अंदर ये कन्वर्जेंस वाला जो फिनमिना है ये मोर प्रोमिनेंट होता है वो चीफ कंप्लाइन आके आ रहे तो डॉक्टर कहते हैं ना बॉडी में झटके लग रहे होते हैं ठीक है अचानक से पूरे मसल्स को ना झटका लगता है क्यों वो इसी वजह से क्लियर कि ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है फिर अगर आपका इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू अल्लाह हाफ़